नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आप सब गुजराती पाठशाला में हार्दिक स्वागत है विद्यार्थी मित्रों आज आप धोरण दस विषय गणित चैप्टर नंबर त्र द्विचल सुरेख समीकरण युग में नीचे स्व अध्ययन पोथी संपूर्ण सोल्यूशन जो तो सौ प्रथम विभाग ए के विधान साचु बने के मुजब खाली जगह पूरवा तो पहलू के समीकरण युग में पांच एक्स माइनस पंदर वाय बराबर आठ और थ्री एक्स माइनस नौ वाय बराबर चौबीस छेद में पांच ने खाली जगह उकेल मे तो यहाँ आंसर आनंद त्यारबाद बीजू के समीकरण वाय बराबर जीरो और वाय बराबर माइनस सात ने खाली जगह उकेल मे तो उकेल न मे तीजू टू एक्स प्लस थ्री वाय बराबर सात टू एक्स प्लस टू वाय बराबर तर हो तो एक्स माइनस वाय बराबर तो माइनस चार चौथु समीकरण आठ एक्स प्लस पांच के वाय बराबर आठ न एक उकेल एक एक हो तो के किमत शोधो तो अँ एक्स वाय जगह आप एक मूकी दी ने के ने सूत्र न करता बनाए तो के किमत बे मे पांचमू अन्य उकेल एक्स बराबर माइनस एक और वाय बराबर तर हो तो सुरेख समीकरण युग में उकेल खाली जगह है तो ना काउंस में माइनस एक तर आ रीते याम जो है ये अपने लख तीज नीचे विधा खरा है कि खोटा ये अपने जानू तो छठो प्रश्न के समीकरण युग में माइनस एक्स प्लस टू वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो वन बाय टू एक्स माइनस वन बाय फोर वाय माइनस वन इज इक्वल टू जीरो ने अन्य उकेल मे तो सत्य है तो आ विधान खरु त्यारबाद सुरेख समीकरण युग में लैमड़ा एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू लैमड़ा स्क्वेर एक्स प्लस लैमड़ा वाय बराबर एक ने लैमड़ा मूल्य मैं अनंत उखेल मे तो खोटू आठ एक्स छेद में तरह प्लस वाईना छेद में बे बराबर माइनस तरह ने प्रमाणित स्वरूप एक्स प्लस वाय प्लस अडार बराबर जीरो लखाय तो विधान खोटू नौ बे सामन चल धरावता बे सुरेख समीकरणों ने द्विचल सुरेख समीकरण युग में कहे छे, तो विधान खोटू दस सुरेख समीकरण युग में व्यापक स्वरूप ए एक्स प्लस बीवाय प्लस सी इज इक्वल टू जीरो खोटू विभाग बी नीचे प्रश्नों की गणतरी कर जवाब लखवा मूल संख्या कई थे तो दशक न अंक ने दस वे गुणो ए दस एक्स प्लस वाय हम दशक नो अंक आठ है तो एक्स बराबर आठ अंको नो सरवाड़ो एकम न अंक करता नौ गणो एक्स प्लस वाय बराबर नौ वाय तो एक्स एट आठ वाय साइ तो माइनस तो आठ बराबर आठ वाय तो वाय बराबर एक तो मूल संख्या दस एक्स वत्ता वाय एट दस गुणिया आठ वत्ता एक एसी वत्ता एक इक्यासी त्यारबाद बारमो प्रश्न पिता की उमर पुत्र की उमर थी छ गणी है चार वर्ष पी पिता की उमर पुत्र की उमर करता चार गणी थे तो पुत्र पिता की हाल की उमर शोध धारो के पिता की उमर एक्स वर्ष है पुत्र की उमर वाई वर्ष है पिता की उमर पुत्र की उमर थी छ गणी तो एक्स बराबर छ वाय तो एक्स माइनस छ वाय बराबर जीरो हम चार वर्ष पी पिता की उमर पुत्र की उमर करता चार गणी तो चार वर्ष पी पिता की उमर एक्स प्लस चार एक्स माइनस चार पिता की उमर जो है वाय माइनस चार तो एना चार गणी तो एक्स माइनस चार बराबर चार वाय माइनस सोल तो एक्स माइनस चार वाय बराबर चार माइनस सोल तो एक्स माइनस चार वाय बराबर माइनस बार तो समीकरण एक बे पर उकेल मेल तो वाय बराबर छ वाय बराबर छ समीकरण अपने एक मूकी तो एक्स बराबर शू थ छत्रीस तो पिता की उमर छत्रीस पुत्र की उमर जो है छ वर्ष थे 
त्यारेरमा प्रश्न में अपन ने बे समीकरण आपेला है एक्स प्लस वाय अपने मेलवा तो के सत्तर एक्स प्लस तेवीस वाय बराबर चालीस सत्तर एक्स माइनस सत्तर वाय बराबर एसी तो जय आ रीतना सौ गुणक हो प्रथम समीकरण में एक्स नो जो सौ गुणक हो बीजा समीकरण में वाय ना सौ गुणक थे रीते उलट सुलट जो सौ गुणक हो अपने सरवाड़ो मेलव कीधो एक्स प्लस वाय तो बने समीकरण ना अपने सरवाड़ो ले तो के सत्तर एक्स वत्ता तेवीस वाय प्लस तेवीस एक्स वत्ता सत्तर वाय बराबर चालीस वत्ता एसी तो सत्तर एक्स तेवीस एक्स एट चालीस एक्स तेवीस वाय सत्तर वाय चालीस वाय हम चालीस कोमन काढ़ी है तो एक्स प्लस वाय चालीस गुणाकार में सामें जाए तो भागाकार में तो एक्स प्लस वाय बराबर एक सौ वीस भाग्या चालीस तो एक्स प्लस वाय बराबर चौदह म प्रश्न में अन्य उकेल एक्स बराबर माइनस वन वाय बराबर त्रन हो सुरेख समीकरण युग में लखवा तो अँ एक्स माइनस वाय बराबर माइनस चार टू एक्स प्लस थ्री वाय बराबर सात आ एक अपने समीकरण युग में लख्य आवा तो अनंत लखी शक त्यारबाद विभाग सी में नीचे सुरेख समीकरण ना उकेल मेलवो अपन ने अँ बे समीकरण आपेला है तो सौ प्रथम बे समीकरण ना अपने सरवाड़ो लीए एक सुडतालीस वाय सुडतालीस एक्स एक वाय एक सौ दस वत्ता एक सौ बासठ तो एक वीस एक्स सुडतालीस एक्स एट अड़सठ सुडतालीस एक वीस एट अड़सठ वाय बने अड़सठ कोमन काढ़ी तो अड़सठ गुणिया एक्स प्लस वाय बराबर बसो बोतेर अड़सठ गुणाकार में सामने जाए तो भागाकार में भागाकार कर चार तो एक्स प्लस वाय बराबर चार एज रीते अपने बात बाकी करे कि एक वीस एक्स वत्ता सुडतालीस वाय माइनस सुडतालीस एक्स माइनस एक वीस वाय बराबर एक सौ दस माइनस एक सौ बासठ तो एक वीस मुडतालीस जाए तो माइनस छवीस एक्स सुडतालीस एक वीस जाए तो अँ प्लस छवीस वाय बराबर एक सौ दस मैं आप एक सौ बासठ बात करे तो माइनस बावन अँ माइनस छवीस कॉमन काढ़ी तो एक्स माइनस वाय बने बाजू थी अँ माइनस छवीस ए बराबर भागाकार में जाए तो माइनस बावन न छेद मा माइनस छवीस माइनस माइनस कैंसल छवीस टू बावन तो एक्स माइनस वाय बराबर बे हम जो एक्स प्लस वाय बराबर चार एने आप समीकरण त्र कहवा एक्स माइनस वाय बराबर बे एने आप समीकरण चार कही समीकरण त्र चार पर एक्स प्लस वाय बराबर चार एक्स माइनस वाय बराबर बे वाय वाय कैंसल थी जाए एक्स ने एक्स टू एक्स चार ने बे छ तो एक्स बराबर त्र आ एक्स बराबर त्र समीकरण एक मूकी तो त्र सा जाए तो माइनस थे तो वाय बराबर एक अपन ने आंसर मे त्यार सोलमो प्रश्न नीचे बे समीकरण आपेला है एन आदेश रीते अपने उकेल मेलवा तो समीकरण एक मैं थ्री एक्स जी सामें जाए तो माइनस वाय सूत्र न करता बनी गय समीकरण बे वाय जगह समीकरण त्री किमत मुकवा तो टू एक्स माइनस आठ माइनस थ्री एक्स काउंस छोड़िए तो टू एक्स माइनस आठ प्लस थ्री एक्स बराबर सात टू एक्स ने थ्री एक्स एट पांच एक्स माइनस आठ सामने जाए तो प्लस सात आठ पंदर एट पांच एक्स बराबर पंदर तो एक्स बराबर त्र एक्स बराबर त्र समीकरण त्र मूक तो त्री नौ आठ मे नौ जाए तो वाय बराबर माइनस एक सत्तर म प्रश्न में अपन ने बे संख्या नो गुणोत्तर आपेलो पांच जेम छ हम प्रत्येक संख्या में आठ बात कर तो तेज क्रम में गुणोत्तर चार जेम पांच थाय तो यह संख्याओ शोध तो के धारो के बे संख्या एक्स वाय एक्स जेम वाय बराबर पांच जेम छ तो एक्स भाग्या वाय बराबर पांच न छेद छ तो छ एक्स बराबर पांच वाय तो छ एक्स माइनस पांच वाय बराबर जीरो प्रत्येक संख्या में आठ बात कर गुणोत्तर चार जेम पांच थाय तो एक्स माइनस आठ छेद वाय माइनस आठ बराबर चार न छेद पांच पांच अँ अंश में गुणा चार आ बाजू वाय माइनस आठ अँ तो अँ पांच गुणिया एक्स माइनस आठ बराबर चार गुणिया वाय माइनस आठ तो पांच एक्स माइनस चालीस बराबर चार वाय माइनस बतरीस पांच एक्स माइनस चार वाय बराबर चालीस माइनस बतरीस तो पांच एक्स माइनस चार वाय चालीस मे बतरीस तो आठ आ समीकरण बे 
હવે સમીકરણ એક ને ચાર વડે ગુણો અને સમીકરણ બે ને પાંચ વડે ગુણતા તો ચોવીસ એક્સ માઇનસ વીસ વાય બરાબર ઝીરો પચીસ એક્સ માઇનસ વીસ વાય બરાબર ચાલીસ નિશાની ફેરવીએ માઇનસ પ્લસ માઇનસ આ બંને કેન્સલ ચોવીસ માંથી પચીસ જાય મોટાની નિશાની માઇનસ એક્સ અને માઇનસ ચાલીસ તો એક્સ બરાબર ચાલીસ તો એક્સ બરાબર ચાલીસ છે સમીકરણ એકમાં મૂકીએ તો છ ગુણ્યા ચાલીસ એટલે બસો ચાલીસ સામે જાય પાંચ વાય સામે જાય તો પ્લસ થઈ જાય હવે પાંચ આ બાજુ આવે તો ભાગાકારમાં તો વાય બરાબર અડતાલીસ તો માંગેલ સંખ્યા ચાલીસ અને અડતાલીસ આપણને મળે સેક્શન ડી અઢારમો પ્રશ્ન કે બે અંકની સંખ્યા ના અંકોના સરવાળાને આઠ વડે ગુણી એમાંથી પાંચ બાદ કરતા મળે અથવા અંકોના તફાવતને સોળ વડે ગુણી ત્રણ ઉમેરતા મળે છે તો તે સંખ્યા શોધો તો ધારો કે દશકનો અંક છે એ એક્સ છે એકમનો અંક વાય તો મૂળ સંખ્યા દસ એક્સ પ્લસ વાય હવે અહીંયા આપણને કીધું કે અંકોના સરવાળાને આઠ વડે ગુણી અને પાંચ બાદ કરતા એ મળે તો દસ એક્સ પ્લસ વાય એ મૂળ સંખ્યા અંકોનો સરવાળો એક્સ પ્લસ વાય એને આઠ વડે ગુણો ને પાંચ માઇનસ કરો તો આનું સાદું રૂપ આપો તો આપણને સમીકરણ ટુ એક્સ માઇનસ સાત વાય માઇનસ પાંચ મળે ત્યારબાદ આપણને બીજું કીધું કે અંકોના તફાવતને સોળ વડે એટલે કે એક્સ માઇનસ વાયને સોળ વડે ગુણો ને ત્રણ વડે ત્રણ એમાં ઉમેરો તો એનું સાદું રૂપ આપો તો બીજું સમીકરણ માઇનસ છ એક્સ પ્લસ સત્તર વાય બરાબર ત્રણ સમીકરણ એક ને ત્રણ વડે ગુણો અને એક અને બે પરથી એક ને ત્રણ વડે ગુણો એટલે છ એક્સ માઇનસ એકવીસ વાય માઇનસ પંદર તો અહીંયા આ બંને કેન્સલ સત્તર માંથી એકવીસ જાય તો માઇનસ ચાર માઇનસ પંદર માંથી ત્રણ જાય તો માઇનસ બાર તો વાય બરાબર માઇનસ બાર ના છેદના માઇનસ ચાર માઇનસ માઇનસ કેન્સલ ચાર તેરી બાર તો વાય બરાબર ત્રણ સમીકરણ એકમાં વાય બરાબર ત્રણ મૂકો તો સાત તેરી એકવીસ એકવીસ સામે જાય તો પ્લસ માઇનસ પાંચ પ્લસ એકવીસ એટલે સોળ થાય સોળ ભાગ્યા બે એટલે એક્સ બરાબર આઠ તો સંખ્યા દસ એક્સ પ્લસ વાય તો એક્સ ની જગ્યાએ આઠ અને વાય ની જગ્યાએ ત્રણ તો સંખ્યા કઈ મળશે ત્યાંસી ત્યારબાદ ઓગણીસમો પ્રશ્ન એક સમીકરણ આપેલું છે એનો લોપની રીતે આપણે ઉકેલ મેળવવાનો છે બરાબર તો અહીંયા જે છે કે ટુ એક્સ પ્લસ વાય બરાબર છ અને ટુ એક્સ માઇનસ વાય બરાબર માઇનસ બે સમીકરણ એક અને બે પરથી તો અહીંયા વાય વાય જે છે એ પ્લસ માઇનસ છે એટલે અહીંયા કેન્સલ થશે ટુ એક્સ ને ટુ એક્સ ચાર એક્સ છ માંથી બે જાય તો ચાર તો એક્સ બરાબર ચાર ભાગ્યા ચાર તો એક્સ બરાબર એક સમીકરણ એક માં એક્સ બરાબર એક મૂકીએ તો બે ગુણ્યા એક વધતા વાય બરાબર છ બે સામે જાય માઇનસ વાય બરાબર ચાર ત્યારબાદ વીસમો પ્રશ્ન છ વર્ષ પહેલા રાજાની ઉંમર શ્યામની ઉંમર કરતા બમણી હતી બે વર્ષ પછી શ્યામની ઉંમર તે બંનેની હાલની ઉંમરના તફાવતથી બમણી થશે તો બંનેની હાલની ઉંમર શોધો તો રાજાની હાલની ઉંમર એક્સ શ્યામની હાલની ઉંમર વાય છ વર્ષ પહેલા રાજાની ઉંમર શ્યામની ઉંમર કરતા બમણી હતી તો એક્સ માઇનસ છ બરાબર ટુ ગુણ્યા વાય માઇનસ છ તો એક્સ માઇનસ છ બરાબર ટુ વાય માઇનસ બાર તો એક્સ માઇનસ ટુ વાય બરાબર છ માઇનસ બાર તો એક્સ માઇનસ ટુ વાય બરાબર માઇનસ છ આપણું સમીકરણ નંબર એક બીજું કીધું બે વર્ષ પછી એટલે કે શ્યામની ઉંમર વાય પ્લસ ટુ બંનેની ઉંમરનો તફાવત એટલે એક્સ માઇનસ વાય એના કરતાં બમણી એટલે એને બે વડે ગુણો તો વાય પ્લસ ટુ બરાબર ટુ એક્સ માઇનસ ટુ વાય તો ટુ એક્સ માઇનસ થ્રી વાય બરાબર ટુ સમીકરણ બે તો સમીકરણ એકને બે વડે ગુણો અને સમીકરણ એકને બે ને એક વડે ગુણતા તો ટુ એક્સ માઇનસ ફોર વાય બરાબર માઇનસ બાર ટુ એક્સ માઇનસ થ્રી વાય બરાબર બે નિશાની બદલાવો માઇનસ પ્લસ માઇનસ તો અહીંયા ટુ એક્સ ટુ એક્સ કેન્સલ માઇનસ વાય બરાબર માઇનસ ચૌદ તો વાય બરાબર ચૌદ વાય બરાબર ચૌદ સમીકરણ એકમાં મૂકીએ તો બે ગુણ્યા ચૌદ એટલે અઠ્યાવીસ અઠ્યાવીસ માઇનસ સામે જાય તો પ્લસ છ માંથી અઠ્યાવીસ જાય તો એક્સ બરાબર બાવીસ તો આમ રાજાની ઉંમર બાવીસ વર્ષ અને શ્યામની ઉંમર ચૌદ વર્ષ થાય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ મુજબ આપણું ચેપ્ટર નંબર ત્રણ દ્રિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગમાં નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન અહીંયા પૂર્ણ થાય જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આપના બીજા મિત્રોને શેર કરો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ